the phone. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Yeni həftənin səhərində, səhər saatında hər birinizi xoş gördük. Siz bizi Facebook üzərindən CBC FM Azərbaycan yazmaqla canlı-canlı izləyə bilərsiniz səhər saatını. Bugün kitabdan danışacaq, bugün elmdən danışacaq, bugün maraqlı kolleksiyadan danışacaq, bugün Turan sərgisindən danışacaq. Turan sərgisi nədir? Birinci kitab sərgisidir. Azərbaycanda keçirildi və onun təşkilatçılarından biri, birincisi bizim dəyərli dostumuz, Çapar Jurnalının baş redaktoru, tarixçi Dilgə Məhməd bugün qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Ay, Dilgə Məhməd, Türkiyədən gəldiniz. Gəldiniz burada sərgi keçirdiniz. Elə sərgi idi ki, dillərə dastan oldu. Mən Şuşada idim. O sərgini izləyirdim, ürəyəm partiyirdi, gələ bilmirdim, amma verdim ki, siz də mənim şəkillərimə baxıb, sizin də ürəyiniz partiyirdi ki, siz də şurada deyirsiniz. Elədir ki, var. Təşəkkür edirəm, mən İstanbulda təhsil aldığıma görə, ancaq bu kimi sərgilərdə mənim də vətənə gəlmək imkanım olur. Birinci Turan Kitab Festivalını mənim dostum, jurnalımızın təhsilçisi Yusif İlham Oğur bəy ilə bərabər planlaşdırdıq və əs... Məqsəd adından da göründüyü kimi, birinci məqsəd kitabdır. Ölkəmizdə bir neçə evdir ki, kitab festivalı var, keçirir və həqiqətən də oxucular arasında böyük rəqbət qazanılmışıq. Bu baxımdan da düşündük ki, bu ənənəni davam etdirək. Və sağ olsunlar ki, Evin və Təhsil Nazirliyi, Dost Agentliyi, Günün Səmmək İnstitutun Bakı Mərkəzi və Fesmak bizə dəstək oldular və birlikdə birinci Turan Kitab Festivalını əvsiyyə gətirdik. Beş gün davam edirik. Evədir və çox maraqlı oldu. Mən deyim ki, məsələn, Türkiyədən İstanbul Universitetin proyektoru, profesör doktor İlyas Topsakar bəy gəldi, iştirak verdi. Evəcə də Türkiyədən tarixi romanlar ustadlarından sınav ata gəldi və o maraqlıdır ki, Seyid Nəsimi haqqında, yəni İmanətli Nəsimi haqqında da bir roman yazıbdır və onun hüquqlarını da bizə verdi. İnşallah Azərbaycan dilində də o çap olunacaq. Yevi mərifəmizin imza günləri oldu. Şair Akşin, Yeni Seyin, Tarixçi Əkbər Nəcəfin yeni kitablarını imzaladılar. Oxucuların görüşləri oldu. Müxtəlif mühazirələr oldu və həddindən artıq mən də xoş təhsilatlar ilə başa vurdum festivalı. Davam eləyəcək? Əlbəttə ki, biz bunu birinci Turan Kitab festivalı qoyduq. Bunun ikincisi, üçüncüsü də olacaq. İllə bir dəfə? Bəli, hər ki, evə düşünür və ağzımız odur ki, ikincisi də böyük ehtimalla Bakıda olacaq, amma ondan sonra inşallah düşünür ki, bu hər bir Türk dövvəti mərkəzində olsun. Bilirsiniz, mən ötən əslində və əvvəlində baxanda görürəm ki, məsələn, o vaxt İstanbulda çıxan bir qəziyyət rahat şəkildə Bakıya gəlirdi. Bakıda Mova Nəsrəddin dünyanı gəzirdi, amma indi 100 ildə əlaqələrimiz daha da inkişaf eləməyə vəzində, daha da məlumatsızlıq yalanırdı hansı əsərlər çıxır, bizim buradan məlumatımız olmur, kitab gətirə bilmirik. O vaxtdan o baxını düşündük ki, bu bir Türk dövbətləri arasında, xalqlar arasında bir əlaqə olsun, həm də ki, bu Türk dövbətləri təşkilatı fəaliyyət göstərir. Türkiyə, Azərbaycan orada çox aktivdir. Biraz da buna kültürəl sahədə bir dəstək olmaq məqsədi güddür. Bu baxının ikincinin artıq daha geniş olacağını düşünür Türkiyədən Orta Asiya dövrətlərindən böyük təmsilçilərin gələcəyinə inanırıq. Neçə ölkə iştirak edirdi? Hələ ki, Türkiyə və Azərbaycan iştirak edirdi. Düzü biz hamısını dəvət etmişdik. Ola bilsin ki, onlar üçün də biraz müəmmalı olubdur. Ən azından ilk dəfədir. Ona görə artıq əvimizdə maraqlı videolar var, foto şəkirlər var, proqramlar var. Artıq ikincidə əvimizdə fark göstərəcəyik ki, biz belə bir şey etdik və sizlər də qoşursanız daha daha geniş səbkidi edə bilərik. Fərqli janrlarda kitablar var idi, yoxsa ki, ancaq tarixə idi? Yox, bizdə qırxa yaxın nəşriyyat kitab mağazası iştirak edəmişdi. Açıq, biz hər hansı bir qadağa qoymadıq ki, sırf festivalın adına uyğun kitaba gətirsinlər. Yəni, ölkədə hansı nəşriyyat, hansı kitaba çap edibsə, hamısını oxucularla görüşdürdük. Biz bu festivallarda hər iki tərəf qazanır. Oxucular oradan qazanır ki, adətən festivallarda endirimlər çox olur. Və yaxud 
çekti ve e, kitabı e, ondan imza e, alabilir. E, o bakımdan neşyatlar için de yakışıdır ki daha çok e, kitap satabilir ve daha çok okucuya e, çıkabilir. Ve bu bakımdan e, tekrar indi biz yok. Evet de ülkemizde naşı ve bir ifadeye gösterir ve ya da ki müstəqil neşyatlar ayrı ayrı evvelisinde çoxu festivallar olacak. E, Marak var yine. Biraz e, havanın soyuq olması ile bağlı e, biraz e, evvelki festivallardan e, fərqli oldu ama var idi. Yani niye göre soruşuram? Bizde normalde hamı bir-birin kınır ki, heç kim kitab oxumur, heç kim bil eləmir. Hatta metroda kitab oxuyanları belə deyirlər ki, ən şey o yalandan elə kitabı tutub əlində şəkil çəkdirir, oxuyan adam gedib evində oxuyur. E, yəni bizim niyə, bu cür festivallarda əslində biz gənclərini daha çox gördük. Mən. Ama kınanan da həmşi gənclərdir. Gənclər kitab oxuyur. E, mən deyərdim ki, Az, e, Azərbaycanda, yəni Bakı əhalisinin sayına e, müvafiq olarak düşünsək, oxuyurlar. Bizim problemimiz nədir? Kitab e, sahəsi ancaq Bakı şəhəri üzərində dönüb dolaşır. Ən büyük problem odur. Məsələn, mən e, nəşriyyat işinə məşğul olan biri kimi Vənkəvana, Şəkiyə, Qazağa kitab göndərə bilmirəm. Nadirən kimsə istədiyi təqdirdə göndərə bilmirəm. Niyə? Çünki oralarda mağaza yoxdur. Oralarda kitab kurbuları yoxdur ki, yəni kitab istənirsin. Ona görə də kitab təəssüf ki, ancaq e, paytaxta e, və ona görə də bizdə məcbur olur ki, cəmi 500 ədəd, ən yaxşı halda 1000 ədəd e, bir müəllifin e, kitabını e, nəşr edək və bu 500 min ədəd kitab da adətən bir ərzində e, satılır. Bu baxımdan e, qınamayaq, amma vəziyyət budur. Ümumiyyətlə, sərgilərdə gördüyünüz mənzərə nə deyir? E, sərgilərdə e, adətən e, festivallarda bilirsiniz, təkcə e, kitab olmur. Məsələn, müxtəlif ev işləri olur, müxtəlif yəni, kitaba yaxın sahə ilə bağlı e, studentlər də olduğuna görə və xüsusən də e, Azərbaycanda uşaq nəşriyyatları artıq xeyri inkişaf edəyib. Ona görə də e, mən baxım ki, xüsusən gənc ayrılar övvatlarını çox gətirir. Həm gəzmək baxımdan, həm eyləncə baxımdan, e, çünki o e, adətən festival salonuna e, girəndə insanın malaxı bir ağla bilir. Məsələn, mən İstanbul'da Tüyab Kitab Festivalına 10 gün davam edir. Bəzən həftədə 4, 4 dəfə gedə bilirəm. Yəni ki, o da daha böyüdü. Bizim keçirdiğimiz bir salondadırsa, onlar da 8 salon olur. Yəni, o anın ab havası hər dəfə məni həyəcanlandır. <gülüyor> Doğudan da evədir. E, bu baxımdan e, dediyiniz kimi, gənclər və gənc ailələr daha e, çox gəlirlər. E, yaşlı nəsirdən adətən yəni, ömrünü bu sahəyə həsr etmiş, e, zamanında yəni, yaxşı təhsil almış insanlar gəlir. Amma dediyim kimi, şagirdlərin və tələbə Ben gelmesi bize daha çok faydalıdır. Ee, ne kadar vakit çalıştınız bu Turan Festivali'ni geçirmekten ötürü? Bir e, təxminən bir iki ay ərzində e, planlı şəkildə qurduq, məktublarımızı göndərdik. E, mən çox sevinirəm ki, bizim festivala media həddini atıb böyük dəstək e, göstərdi. İstər özel kanallar, istər dövrət televiziyası, hətta e, Türkiyə televiziyası, Türkiyənin iki e, qəziyyəti bizim haqqımızla e, yazdı. Bu baxımdan media dəstəyini görmək çox xoşdur. Bilirsiniz, adətən kitab sözü gələndə biraz e, mediyamız təsir ki, qaçır e, adətən. Çünki əvvəlki tədbirlərimiz olmuşdur, məsələn, böyük tədbirlər keçirsin dəvət edirsiniz, e, gəlmirəm. Amma bu dəfə e, ya adına gövədirmək, ya <gülüyor> e, ilin ilk festivali idi bəlkə də ona gövədirmək. Çox yaxşı bir dəstək oldu, sağ olsunlar. Çünki həqiqətən də e, bir festival televiziyada, mediyada şıxvan da daha çox insana çata bilir. Məsələn, biz e, tə, Evin və Təhsil Naziri, məsələn, Məktəbə və e-mail və göndərdi ki, yəni məlumatları olsunlar. Bu baxımdan yaxşı oldu. Əslində, o media dəstəyi necədir? Bu festivaldır böyük bir kütlənən hat edir. Bəzin görürsünüz ki, e, hansı bir şairdir və yaxud da yazardır, e, balaca bir otağa girib, 15 nəfər qohu məqrabasını topluyub, e, dövlət saytlarından götürüb kopya eləyib hansısa bir jurnalistin məqaləsini götürüb qoyur oraya, yazır e, və onu dərc elətdirir 40 səhvəli bir kitabı. 15 dəndə qohumun içərisində deyir ki, mən kitab yazdım, media mənə dəstək olmur. Başa düşürəm, media sənə dəstək olmur. Media sənə e, nə yazım sən ki dəstək olsun? Ya, hansı jurnalistin götürüp məqalisini çap edib qoymuşsan və e, 40 səhifəlik bir kitab e, hazırlatdırmışsan, yüz dəndə bıraxmışsan, onun əllisini qohumuna satmışsan, sonra da deyirsən ki, media dəstək olun. Amma böyük festivallar keçirdiyəndə, bu maştablı olanda, uşaqları əhat edəndə, böyük auditoriyana əhat edəndə media dəstək olun. Yəni, sadəcə bir az onu bir az çətin dağılır. Çapa jurnalın haqqı da istəyərik danışaq, çapa jurnalının başı daxtırırsınız. Ümumiyyətlə, nədən yazırsınız? 
tarixdən yazılıq, e, çapa sözünün adətən çox soruşu var. Çapa, e, bilirsiniz, qədimdə bu atınan xəbəri gətirən, <gülüyor> sürətli gətirən e, şəxslərə deyirdir ki, onun əvəbcəsi qasit e, şəkvində e, gedir. E, biz e, 2018-ci ildə, e, Cumhuriyyətimizin 100 ilində mən düşündüm ki, buna bir töhfə olaraq bir iş görək və e, Yusuf Bey ilə bərabər e, bu cunlar ərsiyə gətirdi. İlk sayımız da dekabr ayında e, çıxdı. E, mən e, Türkiyədə gördüm ki, e, müxtəlif e, tarix dərgiləri var və buna böyük bir rəqbət var. E, niyə bizdə olmasın? Bizdə adətən dərgiçi daha çox magazin sahəsinə, uh-huh. idman sahəsinə aiddir və e, tarix e, sahəsində demək olar ki, yox idi. Ədəbiyyat jurnalı var, var idi, amma tarix yox idi. E, bu baxımdan ilk e, sayımızı çıxartdıq, e, böyük mavaq e, doğuldu və e, jurnalda əsasən 19-20-ci əsr e, Azərbaycan tarixini e, yəni, təqdim edirik və bizim çox yaxşı e, korrektivimiz var, bizə kümək edənlər var, məsələn, profesorlarımız var, Vilayet Quriyev, Ədavət Tahirzadə e, olsun, Əkbər Nəcəf Bey olsun, gənclərdən e, yazanlar var və e, jurnalımızın təxminin deyək də 13-14 sayı çıxdı və adətən də e, qapağımızda e, görkəmli şəxslərimiz, məsələn, yubiləy olanda və yaxud da ev dönümləri olanda müxtəlif. Məsələn, Fətəli Xan Xoyski, Üzeyv Hacı Bəyvi, Haq Verdiyev, Əhməd Bəy Ağoğlu və s. və ondan sonra düşündük ki, bunu həm də yayınlarını e, kitab sahəsinə e, keçək. Mən özüm e, o zamana qədər müxtəlif nəşriyyatlar da kitablarım çıxmışdı və ondan sonra düşündük ki, həm öz kitablarımızı, həm də həmin kəlvarımızın kitablarını e, çap edək e, və xüsusi bir profilə gedə bilirsiniz adətən Azərbaycanda bir nəşriyyat hər şey çap edir. Məsələn, tarix də çap edir, eyni zamanda tutaşı astrologiya da ə, çap edir. Yəni, hər sahədən, amma ə, əslində bu dünya praktikası belə ki, müxtəb bir sahədə ixtisaslaşmalısan. Bizə düşündük ki, tarix və ə, ona yaxın bir az ədəbiyyat sahəsində ixtisaslaşaq və indiyə qədər 30-un üzərində nəşriyyatımızdan ə, kitab çıxdı. Və çapa olaraq da yəni biz xeyri tədbirlər keçirmişik. Yəni, indiyə qədər ə, həm öz yübirəyvərimiz, həm ə, iv dönümlərlə bağlı, ağırğu ilə bağlı. İndi hal-hazırda jurnalımızın son sayı yeni bir ə, sayı çıxacaq. Ömər Faik Nimanzadə ilə bağlı, ə, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentimizdə səvən camı var, Yüzəvi ilə bağlı. İndi ona hazırlaşırıq. Ə, həm də bu cümləti 105 ilə o baxımdan ə, maraqlı ideyalarımız olacaq. <gülüyor> Oxunur, alır. Oxu- Bəli, bizim başlangıcda məsələn 500 ədəd düşündü və 200-ün üzərində abunə sistemi qura bildi qısa bir zamanda. Təəssüf ki, pandemiya dönəmində jurnala məhzbur fasilə verməyimiz müəyyən qədər problemlər yaratdı. Əslində, o fəsadlar hər də davam edib. Çox təəssüf pandemiyanın ən böyük zərər vurdu, sahələrdən biri də kitab sahəsi oldu. İndi yenidən bu ildən aktivləşməyə başlamışıq. Bilirsiniz, bilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi də bəzi insan düşünə bilər ki, bunun nə dəxil var, amma həqiqətən də kağız bazarına böyük bir <gülüyor> təsir <gülüyor> oldu <gülüyor> və qiymətdə kütləvi, yəni yüksək şəkildə baxalaşmağa başladı. Onda yəni, bu nəli haqqıda baxalaşmaq? Məcburiyyətdən, o da bəzən o ki, abunə imtina edə bilir, haqqı ola var. Əslində, ə, Azərbaycanda ə, oxucular qiymətdən çox şikayət edirlər. Amma mən bir... Neçə edir ki? Jurnalımız, məsələn, əvvəl 6 manat, sonra 8 manat oldu. Amma mən sizə bir söz deyim, yəni biz yüksək poligrafik keyfiyyətdə çap edirik, kuşa kağız dedik və 96 səhifədə, normalda azə bizdən 96 səhifə jurnal nadirən tapmaq ola. Bəli, bu baxın, amma əslində, Juna Bahadi sadəcə Azərbaycanda təəssüf ki, avıcılıq qabiliyyəti ə, aşağıdır. Mən ə, Türkiyənə ilə müqayisə edir və məsələn, oldu da kitab əslində Bahadır. Amma nə idi ki, çünki nəşət işi Bahalı bir işdir. Bəzən oxucu elə bilir ki, yəni, nə var ki, kü səhifəyi bir kitab. Amma, amma elə, elə olmur. Onun arxasında onun redaktoru var, korrektoru var, dizayneri var, kağızı var. Yəni, bunlar hamısı hesablandığında həqiqətən də kitab əslində ucuzdur. Ucuzdur kitab. Ə, ümumiyyətlə, Cumhuriyyət haqqında çox yazırsınız, çox araşdırırsınız, çox məlumatınız var. Ə, hansı məlumatlar var, nələr yazmışsınız indiyənə qədər? Mənə bir dənə kitab vermişsiniz, Cumhuriyyət Hı. xatirələri, nə xatirələr də olur? Ə, Cumhuriyyət xatirələrini biz ə, ötən ev çap etdik ə, bir layihə çərçivəsində. Burada həm Cumhuriyyət liderlərinin, Cumhuriyyət güvənlərinin, eləcə də ə, Cumhuriyyətin qurulmasına iştirak edən Osmanlı zabitlərinin ə, xatirələr, memorlar bir avaya toplamışıq. E, çox maraqlıdır. Məsələn, 
istəyirsiniz, bilirsiniz, Cumhuriyyətin işgalından sonra bir çox mühacir həyatı yaşamağı oldu və onlar mühacirətdə ikən bu xatirələri yazdılar və yaxud da ki, Qafqaz İslam ordusunun zabitləri deyən ilvər sonra hansısa bir jurnalda və ya öz kitabında Bakıya necə gəldi, Bakıda nələr vardı, Gəncədə nələr gördü, onları yazıblar. Biz düşündük ki, bunların hamısını bir araya topamaq çox yaxşı olardı. Məsələn, bu kitabda ən maraqlı xatirələrdən biri bir Türk məllimin xatirəsidir. Cumhuriyyət dönəmində Türkiyədə məllimlər dəvət edilmişdi ki, biz də dəstəsinlər. Çünki Azərbaycanda Cumhuriyyət qurubdur, amma məllim yoxdur, məktəb yoxdur, heç bir şey yoxdur. Ona görə qardaş ölkədən dəvət etdirər. Məsələn, Rəmziyyə Hisar xanım, məsələn, o biz Batuma necə gəldik, fırtınalı dənizdə gəminə necə gəldik, Batumda qarşılaşdıq, Bakıya gəldik, məsələn, ilk dəstə Çanaqqara savaşını anladıb Bakıda, Təhsil Nazirli ilə necə görüşdük, nələr danışdıq, hətta Tağiyevin sarayında onlara qonaqlıq da veribdi, orada ki, dəbdəbədən heyvan qalıbdır ki, necə qızıla çəkilmiş boş qabılar gəlirdi masaya. Yəni ki, hər bir sahədə, məsələn, hər bir sənin xatirələri çox malaqlıdır. Gəncə Hüsiyanından bağlı, evcə də 27 aprel işğal günü ilə bağlı. Bu, bu kitabdan bağlıdır. Biz çaparda, məsələn, Məhəmmədə Müvəssuzadə ilə bağlı, Əvi Mərdan Bey Topçu Başovun kitablarını çıxadmışıq, Əhməd Bey Ağovunun kitablarını çıxadmışıq, evcə də bizim dəyəli alimlərimiz Boğan Əzizin, Vilayət Quyyevin, Ədəvə Və mənim kitablarım daha çox öz Türkiyədən topadığım arxivlər, həm kitabxanalardan, həm auksiyonlardan topadığım arxivlər əsasında yazılır və biz də həm də çapada onu da qərara almışıq ki, Cumhuriyyəti daha çox publicistik üsubdan, yəni kütrəvi üsubda yazaq ki, böyük bir kütrəyə çatsın. Çünki adətən sadəcə akademik nəşirlər edirdiyi təqdirdə onu ancaq mütəxəssislər oxuyur. Bizim işimiz həm də bir təbirqat olduğuna görə, məsələn, bu Cumhuriyyət xatirə bir təbirqat kitabıdır o dövr anlamaq baxımından. Yaxşı, yaxşıdır. Məsələn... Nəsə kitabınız var? Mənim hal-hazırda çətin sağlı oldu. Bir ona yaxın var. Neçə yaşınız var? 37 yaşım. Neçə yaşdan yazmışsınız? Təxminən bu 8-9 ildir bu işin içində. 8-9 ildir, 30 yaşından. Təxminən 29 yaşından. Yəni, nə oldu ki, yazdınız? Yəni, niyə, sadəcə başa düşmək istəyirəm ki, yəni, bir insan niyə kitab yazmağa başlasın, haradan və gəlir ki, yazmağa başlasın? Bir isə, insanın ixtisas seçməsi bir az ayvədən gəlir. Mənim atam da tarixçi olubdur, məllim olubdur. O baxımdan gözüm açandan evdə ancaq tarix sahəsində kitablar görmüşəm. İstəyir-istəməz bu insana təsir edir. Daha sonra humanitar sahədə təsir almışam politologiya ixtisası üzvə. Ondan sonra jurnalistika sahəsində çalışmışam və davamlı bu sahənin çevrəsində dönüb dolaşırdım. Və tə... Bu kolleksiya işinə daxil olduqdan sonra ilk dəfə mənim həmkarım Ustan Rəhimov buradan onu salam ayırıq. O mənə bir orijinal fotoşəkil hədiyə etdi. Əhməd bəy Ağoğunundur. Adətən biz orijinal bir şey və arxivdə, müzeydə görürük, amma ilk dəfə hədiyə kimi tutanda, onu hiss edəndə çox malaxı gəldi mənə və başladım bu şəkil üzərində təzqat aparmağa. Zamanla bu şəkilərin haradan əldə edilməsi yollarını öyrəndim. Özüm Türkiyədə müxtəlif arxiv fotoşəkilə aldım. Üzərində təzqata başladım. Əvvəzə məqavirə şəkilində bu səbkidə artıq bir, iki, üç ev xeyri məqavə kitaba əlsəyə gəldi və ondan sonra düşündüm ki, bunu daha peşəkar ciddi şəkildə davam etdirmək lazımdır. Ona görə də sırf tarix sahəsində təhsil almaq üçün yenidən Türkiyəyə müraziyyət etdim. Orada doktorantura təhsil alam hazırda Türkiyə Cumhuriyyəti tarixi üzərindən. Çünki sırf bu sahədə mütəxəssis olmaq arzusundayam və mənim üstünlüyüm, qazancım nə oldu? Mənim təqdim etdiyim kitabağın adının üzərində belə bir ifadə yazırdıq. Yeni sənətlər və fotolar və şəxsi kolleksiyadan. İnsanlara xoş gəlirdi. Məsələn, adətə nasib üzərində çıxan kitabağda məsələn, arxiv dövrət arxivindən istifadə edilir, tədqiqatlarda istifadə edilir, amma məndə ilk dəfə kitaba qoyduğum şəkvi imza gündə oxucu canlı şəkvdə görə bilirdi. Və yaxud da ki, 90% material yeni olurdu. Bu baxımdan... Yeni deyəndə necə? İlk dəfə üzrə çıxan. İlk dəfə üzrə çıxan. Məsələn, tutaq ki, mənim mühacirət 
Ben bakır bir kitabım var. Senin abo bu Almanya muhabbesi dönemine aitti. Mesela o da ki kitabda 90 faiz materyalın hamısı yenidi. Çünkü onu ben bir başka Türkiye'den bir arşivden özüm evde evlenmişim. İki defa üzere çıkartmışım. Bunlar Almanya'da esir kalan Azerbaycanlı var, mektubu vardır, hatire verdir ki. Bu bakımdan yeni mevzu okucuya təqdim edildiği zaman çok maraqlı olur. Ama maraqlı şekilde təqdim edildi. Elbette. Mesela Bevya hakkında. Mesela Bevya SSV'nin e, yani faktik ikinci adamıydı e, yani Stalin'den sonra e, mavaxıdır ki məsələn o e, edam edildiği zaman ittihamlardan biri oydu ki o keçmiş Azərbaycan Cumhuriyyətində e, çalışıbdı İngiliz agentidir e, bu baxımdan e, insanlara mavaxıdır ki bu nədir məsələn mən onu e, araşdırdım birinirdir ki o Azərbaycan hökumətində istihbaratda yəni e, kəşfiyyatda çalışıbdı amma e, mən nə tapdım Türkiyə mətbuatında e, bir Türk e, jurnalistin ağına gəlib ki madam bu adam e, Cumhuriyyətdə işləyibdir həmin o Cumhuriyyətdə haldadır onsa mühazir həyatı yaşayır Türkiyədə gedim onlardan bir müsahib alın. Gedib Məhəmmədə Müvəssul Zadəni, Nizabala Məhəmməd Sadəni, Nağı Bey Şeyh zamanını, Mustafa Vəkilovu, altı, yəni Cumhuriyyət xadimini tapıbdır. Onlardan müsahibələr alıb ki, bu sizlə çalışırdım. Məsələn, bunu ilk dəfə e, mən e, üzrə çıxartdım. Çalışırdı. Elbette ki, o 6 ay müddətində Azərbaycan e, kəşfiyyatında Sinzuva şöbəsində e, çalışıbdı. E, Adetən Sinzuva şöbəsi də ölkəyə girən məktublardır, adamlardır, onları e, kontrol edirdilər və əmma vaxtı odur ki, e, Beviya sonradan SSV-də önəmli bir vəzifə gələndən sonra e, Bakıda arxivdə nə qədər onunla bağlı bu Cumhuriyyət Hökuməti dönəmlər nə qədər materialı var, şəxsən hamısını Azərbaycan arxivindən e, apartdırıbdı. <gülüyor> Hamısı ki, yəni, çünki davamlı onun e, rəqibəri ona ittiham edirdilər ki, sən müsavat hökumətində işləmirsən, sən ingilis agentisən, ona görə də bu ittihamlara görə hər əvinə ilk fürsət də o, arxivdan o sənətdən hamısını yox edədi. Ümumiyyətlə, ən məsuliyyətlə yazdığınız kitab hansı olur? Ən məsuliyyətlə yazdığım kitab ötəni o bayaq ə, bəhs etdiyim kitabdır. Əbdürəhmən Fətəri Bəyvi Düdən Cinskin məktubları adlanır. Burada 2. Dünya müharibəsində Azərbaycan regionu fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, Almaniya tərəfdən. Həmin regionun ə, Tarixi, onlar niye Alman cephesine geçti ve Alman cephesinde başlarına ne var geldi ve en esası muhayebe kurtarandan sonra onlar ortalıkta kalmıştı. Avrupa'da düşer geverdi, İtalyanlar tähvi verirdi Rusya'ya. Amerikanlar verirdi və Rusya təhvil verilir sonra Stalin hükumatı onları getirir, getirirdi, Sibirya sürgün edirdiler ve həmin kitabda mən 40'a yaxın düşərgədən yazılmış məktubu kitabda vermişəm. Yəni, o, həm məktubanın orijinal suvətlərini, həm də dilimizə uyğunlaşdırmışam. Türk arxivlərindən götürmüşsünüz? Bəli, bəli, Türk arxivlərindən. Yəni ki, ən məsuliyyətli işləmdən biri budur. Amma daha bir məsuliyyət işi yazmışam. E, onun indi inşallah qismət olsa bir hesab edəcək. Mənim e, Türkiyədə vay həvəmdən biri də məzarıq vardır. Adətən mən e, Facebook'da çox e, şəkirlər paylaşanda e, deyirlər ki, başqaları İstanbul'da, e, İstanbul <gülüyor> Kız Kuvvəsindən Qalatadan foto paylaşır, səndə məzarlıqlardan. Çünki bu bir vayihəmizdir. Mən Azərbaycanda doğulub, sonra Türkiyəyə gəlib və orada önəmli bir yer tutan şəxslərin məzarlarını tədqiq edirəm və hal-hazırda İstanbulda 60-dan çox insanın məzarlarını, təkdəş foto şəkirlərini çəkmişəm. Məzarlıqlar üzərindən kitabı bölmüşəm. Məsələn, tutaq ki, İstanbulda Feriköy məzarlığında kimlər dəfn olunubdur? Cumhuriyyət deputatları, Cumhuriyyət Nazirləri. Hətta 2018-ci ildə İstanbul Başkonsoluğumuza mən müvaziyyət elədim. O məzarları təmir elədi və hansının təmir ehtiyacı var idi və ə, sağ olsunlar ə, hətta məzarlığın girişində bir xatirə abidə də ucaldırdı və üzərində yazıldı ki, burada hansı məşhur Azərbaycanlar dəfn edilibdir. Məsələn, ə, Kitab belə bölünüb ki, Fəriköy məzarını dəfn olunan adamlar, ta ki, Mir Yağub, Mir Mehdiyev və hər bir şəhs haqqında geniş bir məqalə e, yazılıbdır. Ondan sonra ta ki, Karaca, Əhməd də Zincirli Koyuda və bu e, İstanbul ismini tamamen bitirmişim. Yəni, e, 60-dan çox e, hekayə də e, yazmışam və bu kitabda inanın ki, 500-ə e yaxın foto şəkil sənət e, istifadə olunubdur. İkinci kitab kimi Ankara'nı hazırda yazmaqdayam. Ankara'da da 40-a yaxın e, məsal var. E, o da bitmək üzərdir. Üçüncü cik kimi də Türkiyənin e, bütün, bütün, bütün hə, çünki qas da var 
5 məzəvi, İğdırda var, İzmirda var. Yəni, 3 sürtü bir kitab kimi düşünmüşəm, amma buna açıq deyim, dəstək axtarım. Çünki bu kitabı böyük album şəkvində eləmək istəyir ki, çünki çoxu foto şəkir və sənətlər, məzəvların şəkir və olacaq. Birisi, bugün o məzəvlər orada var, amma əvvəl sonra olmaya bilər. O baxımdan onların tək-tək çəkilməsi vacibdir. Çünki bu məzəvlardır, mənə görə bir tarixi əhəmiyyəti var ki, həm də onu göstərir ki, yəni bu insan niyə burada dəfnə olunubdur? Azərbaycan Cumhuriyyətinin deputatı niyə Türkiyədə dəfnə olunubdur? Yəni bunun özü bir tarixdir, onların başından keçən maciəvadır, faciə vərdir ki... Onlar hamısı məqalə şəkilində olacaq da, düzdür. Bəli, bəli. Növbəti adımda yəqin ki, hərəsə haqqında bir kitab da yazmağı Çünki evə insan var haqqında daha çox məlumat var. Məsələn, mən Əhməd bəy Ağoğlu haqqında ayrıcə bir kitab düşünürəm həmişə. Məsələn, bu yıl alması ildirimlə bağlı mənim bir çalışmam olacaq, onu düşünürəm. Əlbəttə ki, yəni ki, materialımız boldu, o barədə sıxıntımız yoxdur. İndi bir azdan bol material haqqında da danışacaq, amma son xəbərləri həmkarım Ramil Qasımlı təqdim eləsin, daha sonra biz davam edək. Səsimiz Qarabağdan gəlir. Üç dildə yayın. Operasiv xəbərlər. Müasir və milli musiqilərin harmoniyası. Gündəmdə olan hadisələrin mütəxəssislərlə birlikdə analizi. Qarabağın səsi. 102.7 FM Sabahınız xeyr olsun, əziz dinləyicilər, efirimiz xəbərlərlə davam edir, studiyada Ramil Qasımlıdır. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismar eləyinə Xankəndi Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 37 gündə davam edir. Fəallıq, iradə və əzm nümayiş etdirirlər. 2022-ci il dekabrın 12-sində səhər saatlarından başlayan aksiya ötən gecə boyu da davam edib, gənc aktivistlər gün ərzində olduğu kimi yüksək fəallıq göstərirlər. Onlar gecədən səhərə də ki, davamlı şəkildə istiyir, istisay və qidə qaydalarla təmin olunublar. Təlgəzli qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan toplanış yerində gecə boyu da heç bir insident baş verməyib. Həmiş olduğu kimi etirazçılar bu səhəri də Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıblar. Daha sonra vətənpərvərlik ruhunda mahnılar ifa ediblər. Eyni zamanda ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maniyyət öyrətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şuarlar səsləndirirlər. Aks iştirakçılarının tələbləri ilk gündən olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. Belə ki, ekofəallar və gənc könüllülər Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır, Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir, ekoloji cinayətə son, stop ekoterror, birigi tepiri rodu, ekotsuidun niyet, monitoringu da şuarlarını səsləndirirlər. Xatırladaq ki, ötən gün ərzində Xankəndi Laçın yolunda hər ki istiqamətə Rusiya sülməramlarına məxsus ümumilikdə 32 avtomatik Mabil maniyəsiz hərəkət edib. Yanvarın 16-sında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtında Əbu Dabi dayanıqlılıq həftəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Dövlət başısı açılış mərasimində çıxış edib, daha sonra zayiyyət dayanıqlılıq mükafatının təqdimat mərasimi olub. Qeyd edək ki, Əbu Dabi dayanıqlılıq həftəsi dünyanın dayanıqlı inkişafının sürətləndirilməsini hədəfləyən beynəlxalq platformadır. Dayanıqlılıq həftəsi bu məqsədə çıxışıq atmaq üçün öz proqramını üç prinsip, qlobal əməkdaşlıq və liderlik, iqtisadi inkişaf və texnologiya, eləcə də innovasiya üzrə həyata keçirir. 2008-ci ildə təhsis olunan Əbu Dabi dayanıqlılıq həftəsi planetimizin gələcəyində pay olan dövlət və hökumət başçılarını, siyasətçiləri, sənayə liderlərini, sərmayəçiləri, iş adamlarını və gənclərini aktual məsələlərin müzakirəsi üçün bir araya gətirir. Bu dəfə ki, dayanıqlılıq həftəsində dünyanın 150 ölkəsindən 30 min ədək nümayəndə iştirak edir. Azərbaycanın bu mötəbər beynəlxalq tədbirə dəvət olunması, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sürətlə inkişaf edərək mühüm beynəlxalq layihələrin müəllifinə və təşəbbüskarına çevrilən ölkəmizin dünya miqiyasında artan nüfuzunun göstəricisidir. 
Azərbaycanın Riga'daki səfiri Elnur Sultanov Latviya Xarici İşler Nazirliyinin parlament katibi Gunda Reyni ile görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəfli strateji tərəfdaşlığın perspektivleri müzakir olunub. Biz Azərbaycan ve Latviya arasında iki tərəfli alaqalarının inkişafından memnunluğu ifade etdik ve strateji tərəfdaşlığın daha da mühkümlendirilmesi perspektivlerini müzakir etdik. Səfir bildirib. Öz növbəsində Latviya Xarici İşler Nazirliyi nümayəndəsi iki tərəfli diyaloğun uğur inkişafını yüksek kıymetlendirdiğini bildirip Görüş zamanı hemçinin münaqiş eden sonraki dövrdə Canubi Qafqaz regionunda vəziyyət də müzakir olunub. Sultanov Reyneyə işhaldan azad edilmiş ərazilərdə aparlan bərpa işleri Xankendi Laçın yolundakı vəziyyət və Azərbaycanın regionda sülhün bərqarar olması üçün göstərdiyi səylər barədə məlumat verib. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva bu ülkenin Avrupa ve Xarici İşler Naziri Hanım Ketrin Kalonla ile görüşüb. Abdullayeva bu barədə Twitter hesabında yazıb. Avrupa ve Xarici İşler Naziri Hanım Ketrin Kalonla'nın diplomatik korpusuna hoş arzularla səfir sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan səfiri etimadnamesini yanvarın 14-də Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'a təqdim edib. Şeki Ağır Cinayetler Məhkəməsinin hakimi vəzifesine yenicə təyin edilmiş Halik Məmmədov vətən müharibəsi veteranıdır. Ədliyə Naziri Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədovun yeni təyinat alan hakimlərlə görüşü zamanı Məmmədov çıxış edərək ədaliyyat mühakimesini müstəqil və qərəssiz həyata keçirəcəklərinə, qanunun aileliyini təmin edəcəklərinə, hakim adını həmişə uca tutacaqlarına söz verib. Mərasimdə hakim vəzifələrinə yeni təyin olunmuş şəxslərə xidməti vəsigələr və hakimin xüsusi geyim forması təqdim oldu. Elə həmin gün yeni təyin olunmuş hakimlər Ali Məhkəmənin plenumunda andişərəy səlahiyyətlərinin icrasına başlayıblar. Xatırlada ki, 40 nəfər namizət Prezident İlham Əliyevin 12 yanvar 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə birinci instansiya məhkəmələrinə təyinat alıblar. Azərbaycan qazının eləcə də Türkiyənin dəliz limanlarına çatdırılan mayeləşdirilmiş təbii qazın tədarükü ilə bağlı kommersiya danışıqlarına başlanılıb. Bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siyarto, Budapeştdə Türkiyənin Sənayi və Texnologiya Naziri Mustafa Varkanla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qazının Avropaya tədarükünün genişləndirilməsi boru kəməri infrastrukturuna böyük investisiyalar tələb edəcək və Macaristan belə layihələrin həyata keçirilməsində Avropa İttifaqının maliyyə yardımına ümid edir. Siyarto bildirib ki, hazırda ölkə üçün yeganə etibarlı qaz mənbəyi Türk axını boru kəməridir. Macaristan hökumətinin enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə üstünlük verdiyini vurgulayan Siyarto qeyd edib ki, bunun üçün ən real variant Azərbaycan qazı və Türkiyə limanlarına gələn elencidir. İndi isə bugüne olan hava hakkında məlumatı sizə təqdim edirəm. <gülüyor> Bakıda ve Abşeron Yarmadasında bulutlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çizkin olacaq. Canub Şərq küləyi əsəcək havanın temperaturu gecə 3-5 gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim Şərq küləyi əsəcək havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyim. Əsas xəbərlər bunlar idi. Aziz dinləyicilərimiz, bizdən ayrılmayın, efrimizə həmkarım Xanlar Mehdiyev davam etdirməkdədir. Təşəkkür edin. Buyurun. Biz de devam edirik. Dilgəm, sizdə Cumhuriyyat haqqında yetərincə məlumat var, hətta ə, muzey belə qura bilərsiniz. <gülüyor> Niyə mən muzey belə qura bilərsiniz deyirəm? Çünki sizin ə, ağınızda belə bir plan var. Elbette ki, benim şahsi arşivimde 
sırf e, Cumhuriyet döneminin özüne, özüne ait ve onun davamı olan muhaciret tarihine ait kifar kadar material var. Ben e, dinleyiciler e, bilsin ki neler var kısa danışın. Mesela ben de e, bu yıl evde evladım Cumhuriyetim pasportu var. Yani xarici pasportu. Necə ki, indi yani bir xarici ülkeye giden de pasportumuz var. O şekilde o da burada olup tabi ki. Bu bir Cumhuriyet Tələbəsinə verilibdir. Bilirsiniz, 1920-ci ilde 102 Tələbəni biz Avrupaya gönderdik ki, onlar təhsil alsınlar, milli kadar kimi dönsünler, çalışsınlar ve hükumet onlara pasportu vermişdi. Onlardan biri de Məhəmməz Zeki Dursun Zadi adında Tələbə idi. O, indi mənim təhsil adım İstanbul Üniversitesi'nde e, oxumuşdu ve geri kaydanda artık e, Cumhuriyet işgal edilmişdi. Böyle ihtimaldan ona göre de o, həmin pasportdan geri kayda bilmeyi başka bir e, sənətdən kaydıbdır ve onu mən e, Türkiye'den bir e, auksiyon saytından evde etdim. E, çok mağazı, yani o dövrdə də pasportun rengi yaşı e, kapaklı olubdur. İçerisinde tabi benim foto şekli, en malıqısı isə o dövrdə xas bu evimiş mühürler olurdu. Suqut mühürler deyirik, damğalı mühürler var. İçerisində Rus dilində, Fransız dilində yazı vardı və e, pasportun içerisində e, tələbəyə e, Təhsil Nazirinin verdiyi bir sənət var idi ki, e, bu yəni həqiqətən tələbədir və eyni zamanda özünün və tələbə həmkarlarının ona hədiyə etdiyi foto şəkil var. Və yaxud da ki, mənim koleksiyamda Cumhuriyet Parlamenti açıldığı zaman hər deputata bir xatirə e, nişan kimi e, bir hədiyə olubdur. Üzərində e, ay pava 8 görüşə və arxasında da o zaman ki parlament binasının şekli olan e, yani bronzdan hazırlamışdı. O var, o var benim e, şəxsi koleksiyamda. Eyni zamanda Cumhuriyetin gerbinin orijinalı mendedir. E, Vestam çeken yani e, Aleksandr Şeyvaşizinin e, çektiği. Bəli onu e, muhazir ve xarici giden zaman özlerini aparmışdı var ve mən onu e, bir e, arxivdan e, satın almışdım. E, Veya da ki Cumhuriyet döneminde çekilen foto şekilleri var. Mesela e, Azibzan Numayında heyetinden Osmanlı heyetinin bəvabər e, bir e, foto şekildi 18. yılın iyun ayına aitti ve bu hakikaten de Azerbaycan Türkiye e, münasibet dərinim, yani müstəqil Azerbaycan belki de ilk e, foto e, şekildi. Azerbaycan gazetinin redaksiya heyeti var, mende topu şekildi mesela çok mağda o da tutar ki, Məhəmməd Əmin Bey var, Üzeyr Hacı Bəyov var, Mustafa Vəkiloğ var Məhəmməd Xadi var, yani Şefiqə Əfəndizadə dönemin bütün böyük şəxsiyyətler, yani bir avada e, Yerdədir ve birisi ki o gazeti hal hazırda Ada Universiteti yani neşir etmektedir Elvatın grafikasında ve ee, Cumhuriyetin tabi ki marka vardı, pul vardı yani bunlar e, tapılan e, şey verdi ve muhacivet dönemine de ait çoxu e, açıq zavar, məktub var, foto şekil var, sənətler ve Hakikaten de yani e, bir müzey kuracak e, kadar bende e, materyal var. Mesela benim mesela iki müzey e, planı Hı-hı. var. İkinci müzey Ahmet e, Bey Ağoğlu'nun özüyle bağlıdır. E, Mən e, kismet oldu mənim, mən Əhməd Bey'in növəsiyle İstanbul'da e, görüşmüştüm bir neçə dəfə və nəticədə o bizə güvendi, inandı və atasının, babasının bütün arxivini bizə e, bağışladı. E, orada Əhməd Bey'in e, tutar ki, Malt adasında sürgündə yaşadığı zaman tutduğu orijinal gündəvi var. Yəni onu İngilisler həbs etmişdi, adıya sürgün etmişdi və o adada günlük yazıbdır, qalın bir e, dəftərdir. Yəni ev yazıb bu köhnə, ev ifbada. Ne onu... kitaba çevirmişsiniz? O, e, onu e, benim oxumağım çok sertinde onu inşallah e, mütexessislerle danışmışıq, onu yakin ki hazırlayacak. Yeni bir sürü yani, adada, mesela gazetlerden seyfeler, yani haberler kesip de yapıştırıp da gündeli... E, günlük şeklinde yazıbdır ve bizde Ağuhu ailesine ait belki de yüzlerden foto şeki 500'e yaxın sənət e, var. Tabi ki Ağuhu müzeyi harada olmalıdır. Sizin e, kayıtlığınız bu kadar stolpaqda olmalıdır. Bundan bağlı mən e, müraciət də e, eləmişim. E, Bilirsiniz, hala ki ikisi bir problemler var. E, tam şekilde bu mesele var. E, her olundan sonra e, orada yakin ki bir e, müzey e, dikilecek. Çünkü Ağuhu'nun bəxti biraz e, getirmeyi bilirsiniz. Digər məşhur şahlarımıza e, Sovyet döneminde ev müzeyleri e, hazırlanmıştı Üzeyir Bey olsun, uh-huh. e, Natevan olsun ama Ağoğlu Sovyet döneminde istenmeyen şəxsiyyat olduğuna göre müstəqili illerinde de zemin bir yıl sonra şuşa işgal olunduğuna göre onunla bağlı şuşada heç bir şey de bilmemişti uh-huh. ama indi tarixi e, fırsatdır. Mütek onun büstü de heykeli de koyulmalıdır, ev müzeyi de e, açılmalıdır ve mende bu işe könüllü şekilde e, hazırlaş 
çalışmışam. Ama e, diğer müzeyde bir evde ki, elbette ki, e, adeten deyve bir evde ki, bizde e, Mirvazi bizden tarixi müzeyinin Sumuhya Şöbəsi var, İstiqlal e, müzeyimiz var, yəni oraya hediye edə bilərsən, ama təbii ki, e, onların yeri o vardır. Ama, Cumhuriyet e, Müzeyi. Ama ayrıca bir şəkildə e, Cumhuriyet Müzeyinin qurulmasını mən e, istəyərdim. İrak ki, mənim qurmam önəmli deyil. Elbette ki, Azərbaycan Mədiyyat Naziri olsun, başka bir qurumuna olsun. Sırf bu adda bir müzey qurulsa, mən də öz axırımda ki var, mənim də bir orada kürşəm yaradılar, mən də ola hediye edərəm. E, müzey... Adın yok, sırf tam ki Cumhuriyet TV veya da böyle bir yer, bir mekan götürür. Ben, ben. Onu e, içerisinde o güzel e, tarixi e, abdelerin, e, ümumiyyətlə o yazılarımın deyim, o bayağı dediğiniz hamısını doldursa onun içerisine adım müzeyi koymuyor. Cumhuriyet TV bu ya. Çok göz olur. Aslında benim e, ağzım odur. Bilirsiniz, e, ben ne tür e, tesadüf edeyim. Müstəqil olsun da. İnsanlar da könüllü gelsin ben, oraya. Artık 9 6 için demesin ki burası ben, değil. Benim ağzım odur ki, məsələn, en azı 5-6 otaklı bir məkan olsun ki, məkanın birinde mən həm də yaxşı kitab koleksiyatısı yap. Mən də Vesuzadan imzalı kitabları var. Məsələn, bir bölüm ancak kitab muzeyi kimi düşünürüm. Bir bölüm bu cumhuriyet, yəni sənətler. Toşu bir bölüm e, muhazirə otakları. Bu gün mən çıxış etdim, sabah həmkarım çıxış etdi. Yəni gəlsinlər, bir var ki, bir var ki, universitet auditoriyası, bir de var ki, daha səmimi, daha rahat bir yer. Və yaxud da ki, gəlsinlər mənim e, orada kuracağım kitabxanadan tələbələr e, istifadə edəsinlər. Bu baxımdan e, müstəqil bir e, muzey qurmaq mənim əslində arzumdur. Çünki mən e, Türkiyədə çox gördüm bunu. Məsələn, insanlar e, karikatur müzeyi qurubu, oyuncaq müzeyi qurubu, e, bir sürü Oxan Pamuk'un da müzeyi var. Yəni, hər kəsin bir e, müzeyi var və belediyeler buna çox yaxşı dəstək göstərir. Yəni, mənə hal-hazda sadəcə məkanla bağlı dəstək olunmadır. Çünki e, bizim elə bir imkanımız yoxdur ki, böyük bir yeri Aynen, satın, satın, e, satın ava. Və bu adeta müzeyi kifayə olmaz. Çünki o xüsusi dizaynla qurulacaq, resmi əsəbələr, divarlara çekilecek və bir gün kira sahibi gəlib bizi çıxartmasın orada. Evet, kaldırmam kıymeti. O baxımdan, <gülüyor> inşallah yəni ki, e, bu da bir fürsətdir. Yəni bizim iş adamlarımız e, bizi dinləyir versə, yəni bizə dəstək olar varsa biz onu e, qurmağa e, hazırlıq. Və... Aslında güzel təşəbbüsü. Yəni e, insan öz tarixini bilməlidir və bizim gənclərdə həqiqətən cumhuriyyata böyük maraq var. Özünüz bilirsiniz ki, e, oxuyurlar, oxuyurlar, araşdırırlar baxırlar və ə, təsəvvür edin ki, şəhər mərkəzində gözəl bir yer, haradasa 200 kvadrat, 250 <gülüyor> kvadratlıq bir yerdir və insan girir içəri, onca cumhuriyyətə aid bir şey, sağa baxırsınız, rəsulzadır haqqında yazılarda sonra. Və orijinal material var. Bəli, Məsələn, mən həmişə ə, demişəm, bu içəri şəhərdə bilirsiniz, minyatur kitab müzeyi var, ə, çox gözəl bir təşəbbüsü, o vaxt çıxış eləmişdir, dövbət onlara hədiyə eləmişdir həmin yeri. Ə, çox qəşək, yəni oradan bavaca mini kitablardır. Necə gözəldir, şəhərin ə, mərkəzində də turistlərdə ə, gəlib baxırlar. Mən də elə bir şey arzuyam, bilirsiniz, tədqiqatçılarda en önemli bir heyecan var. Yeni tapılan bir şeyi özü təqdim etmək. Məsələn, kitabında ilk dəfə mən üzrə çıxartdım, onun bir heyecanı var. Bir də mən 8 ildir bu işin içərisindeyim və 8 ildə min bir zəhmətlə toplamışam bununla. Bəzi insanlar elə bilir ki, çox asandır. Materialların alınma qiymətləri çox bahadır. Hətta nə artıq? Mən kampaniya var, keçitmişəm, insanlardan e, pul istəmişəm açıq şəkildə, Hı. dəstək olubar, sağ olsun da mən vətəndaşlarımızdan çox e, razıyam. Yəni, həmişə, e, onun əziyyətinin toparlanmasını Azərbaycana gətirməsi və təbii ki bunu özümün qurmağı mən düşünürəm ki mənim haqqımdır. Hə, bu baxımdan bir bir təşəbbüs göstərim. E, kimsə məni də görsün, baxsın ki, demək ki belə bir şey mümkündür. mümkündür. O da davam eləsin. Çünki bizim e, dünya axırlarından mən sadəcə öz mövzum ətrafında yığıram. İnanın ki, məsələn, daha böyük bir kampanya başladı. Cumhuriyyət evi quraq. Bəli, qəşəng. Əslində elə bu videonu da Buradan, bu videonu da buradan belə çəkək ki, e, Dilgən Məhmədlər belə bir kampanya başladıq ki, Cumhuriyyət evi quraq. Bizə oradan e, tutalım ki, indi ikimizə böyük bir məkan olar da, yəqin ki, məkanı versinlər, için doldurmaq siz deyik. Tutalım ki, laf, e, media dəstək də tutalım ki, biz deyik. Təşəkkür. Yəni, mən şəxsi sosial platforma dalım olsun istəyir və bu, bu veriliş olsun elə onun üçün elə böyük bir dəstəkdir. Yəni, nə istəyirsinizsə, bir yerdə quraq. Tariximizi unutmayaq. Elbette. Elbette. Bu videonu da kesip paylaşıq. Elbette ki. Cumhuriyet evi kurmaqdan ötürü <gülüyor> e, Dilgen Mehmet'e de dəstək olaq. Başlangıç bu gün oldu. <gülüyor> Bəli, başlangıç bu gün <gülüyor> oldu. <gülüyor> Uzatmaq da lazım deyil, çünki bu <gülüyor> dəyəcidi qurulmalıdır. Ümumiyyətlə, kolleksiyadan söhbət düşdü. E, kolleksiyaları nə qədər poxa işləyirsiniz? 
Yəni o, o kolleksiyanı almaq, o aksiyonda iştirak eləmək, Çünkü siz tutalım ki, 1000 manat dedirsə, o birisi 1500 yeri qalırsınız belə. Və sizin də əvdə o boyda büdcə yoxdur. Təbii. Yəni onu nətə tənzimləyirsiniz ki, o axıda gəlib sizə çatır? Kolleksiya materiallar iki cür e, alınır. Biri var ki, hər hansı bir e, saytlar var, yəni orada hazır satılır. Yəni orada auksiyon keçirilmir, müəyyən məbrək qoyulur, siz e, bunu varsa alırsınız. Amma daha çox auksiyon olur. Bu auksiyonlar da necə olur? Yəni e, adətən insanlar auksiyon deyəndə bu canlı məkanda Bəli. ev qaldırma kimi düşünür. Bu da onun için bir şeydir, amma onlayındır sadəcə. Hı-hı. Siz qarşı tərəfi görmürsünüz, məsələn, auksiyon axşam bitir 22-də və canlı başlayır. Məhsul ekrana gəlir, yanında yazır ki, Havhazı Toki 1000 TV'dir <gülüyor> Və 15 saniyə vaxt verir sizin altırmanı üçün Siz verdiniz 1500 o, <gülüyor> 2000 3000 Yəni kimsə bir yerdə dayanır Yəni hər kəs bütçəsinə uyğun bir yerdə dayanır Mənim də çox dayandığım yer var olub Təbii ki, təəssüf ki Amma elə bir materiyal olur ki Siz sona dək davam etmək məcburiyyətində olursunuz Bu yaxınlarda başıma gəlmişdi e, Və onu qazanma həyacı Bir siz bilə auksiyonu həyacanı e, Çox insana istəyirsə sağır. Məsələn, bilirsiniz ki, siz artırmasanız, bu məhsul artıq əbəd, bir saniyə soru var. Əbədə olaraq sizdən e, çıxmış e, olacaq. Əlbəttə ki, yəni dayandığımız yerlərdə e, çox olubdur, amma qazandığımız da e, çox, olubdur, çox olubdur və Türkiyədə bu bir dənə deyil, bəlkə də 20 dənə, 50 dənədir. Yəni, və onların özünü izləmək bir və xüsusi çətində. Bəzilərinin e, yəni, mobildə applikasiyonları var ki, oradan təqib edə bilirsən toplu şəkildə. Bəzilər eyni vaxtda e, başlayır birini telefondan birini bilgisayar ekranından izləyirsən e, və yaxud da ki e, yadından çıxa bilir. Məsələn, o çox böyük e, problemdir. Mən bəzən yadından çıxmasın deyə evdə böyük bir vəfə asıram ki filan gün, filan saat, filan tarixdə <gülüyor> auksiyona qoşulacam. Çünki həyat da başımız e, qarışıq olur. Bəzən 15 gün sonuna başlayır, sən görürsən. E, çətindir. Məsələn, e, inanırsınız ki, o, məsələn, mən cümhə pasportunu e, əldə edəndə o qədər e, sevindim ki, çox artıran olmadı. Məsələn, onu daha e, ucuzardıq, amma bu yaxınlarda yeni Kafkasiya jurnalının e, və Suzadə müharicətə çıxatdığı ilk jurnalda onun birbiri tam cividli şəkildə 27-ci və ait və üzərində və Suzadənin itihafı, imzası olan üsxəni. Oldusa baxa başa gəldi bizə. 800 dollara yəni. Hə. Ən baxla aldığınız. Ən ə, məsələn onun kreditini həvə qurtarmamışdım. Onu da deyim. O <gülüyor> <gülüyor> ən baxalı və Suzadənin dəfin albomunu almışam. Bunu 1300 dollara almışdıq. Ə, deməli, ə, onun dəfin mərasimini, ə, yəni bir fotoqraf tutub böyük ehtimaldan bütün prosesi cənazə namazının qırılmasından ta ki ə, dəfin artıq dəfin edilir. Yəni bütün proses çəkirdi. Tabut necə məzara qoyur. 36 dənə ə, təxminə foto çəkirdi. Amba an ə, hamısı çəkirdi. Məsələn, onu da düşünür albom şəkilində hazırlanmağı. Ə, o var. Ə, məsələn, bəyə foto şəkil var al- 600 dollardır. Amma məsələn bəzən İngiltərə auksiyonlarında görmüşük. Məsələn Azərbaycan regionu dönəminə ait Azərbaycan bayrağı var idi. Məsələn onu bu bizim çox fantastik rəqəmə 30 min funt sterlingə satırdı. Yəni ki... Təfilə 60 min mi? Hə, çox mu? Onlar biz, biz o böyük auksiyonlara qatıra bilməyik. Məsələn, amma mən tövsiyə edərdim ki, yenə imkanlı şəxslara qatırsın İngiltərədəki auksiyonlar. O da çünki səfəvi dönəminə ait çox materiallar satır. Xalçılar, qırıncılar, hər şey olur. Məsələn, mən no bir qardaş şu anı istəyirsəl etdiyi, yəni saatlar görmüşəm auksiyonla, üzərində ateş yaxan e, rəsimləri e, olan. E, məsələn, bu yaxınlarda şu ayla bağlı bir məcməyi satılırdı. Üzərində qatar təsvir və Şahı Ustanın e, adına qədər yazılmışdı. Mən onu muzeyvə və imkanı Şahı xəbər verdim. Bilmədim, alındı, alınmadı. E, yəni, O anda xəbər də edirəm mənim ki, mən bunu ava bilməyəcəm və ya mənim sahəmə aiddir. Bunu da paylaşın, bəlkə eləyəsiniz öz e, sosial şəbəkənizə, yəni yetərincə izləyəcəyiniz var. Yox, əlbəttə ki, e, adətən yəni özümə aid o anda etməyəm ki, özüm avam. Çünki <gülüyor> artıq rəqibəm də formalaşıbdır. <gülüyor> Xeyr, İstanbulda da var, Bakıda da var. Amma maraqlıdır, çəş Azərbaycanda da keçirədir. Birisi Azərbaycanda e, mənim bir də e, bu kolleksiyam, yəni bir də hədiyyə qismləri var. Mənə hədiyyə olunanlar, uh-huh. məsələn, Əhməd bəyin nəvəsi ə, hədiyyə verdi. Bu kimi mühacir ayrıvərindən də mən materiallar toparmışam. Yəni, könövü şəki. Təbii ki, onlar o məqsəddən mənə verir, verir ki, mən muzey açacam, tədqiqat çıran üzrünü açacam. Yəni, o şəkildə də yığılır. Dediniz ki, bəzən o pul çatmır o, o nəyisə almağa, amma ə, pulunuz olub, ə, son saniyə qədər axıra getmişsiniz, amma Elə olub ki, dirənməsiniz, amma həqiqətən də o şey çox istəmirsiniz. Sadəcə bir dollar artıq verib sizdən onu alıblar. Elə bir nə olub sizdə? 
<gülüyor> Valla çok e, sətin sağ oldu. Mesela bu yaxından da vaz keçdiyim bir e, sənət oldu. E, bir gəncədən olan bir Azərbaycanlıya e, ait bir pasportuydu. E, pasportda, yəni qaza dövbəti, mühürləri var idi. O Türkiyə gəlibdi, İran pasportu alıbdı. Ondan sonra Firan, məsələn İsa Bey adında bir e, şəxs idi. İçərisi onun fotoşəkvi, haqqında məlumat da. Firan, məsələn, mən onu çox istəyirdim. E, məsələn, e, miqdar qalxdı, qalxdı. Bir şeydən sonra mən artıq insan qərar verməlisin. Çünki daha əvvəl aldığım da var onun hesabını ödə Məlisən filan, istər istəmə dəyərinə görə müəyyən edirik. Məsələn, o pasportu ala bilmədim, amma çox unikal ə, bir şeydir ki, ə, biz o dövrdə sənət ə, bu şəxsiyyət vəsiqəsi olsun pasportunu bir şeyə tapmaq çox ə, çətindir. Məsələn, Cumhuriyyət pasportunu mən kopiyalarını görmüşdüm axıbrədə filan. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də Azərbaycan dövrət axıbrədə onun orijinalı yoxdur. Yəni, elə bir yəni, bir canlı pasport olmaya bilər. Çünki qalın, yəni, əsr pasport. Çünki adətən evə şey var, ə, Neçə adam səyahət edirdi ki o dövrdə, ancaq dövrət rəhbərləri, imkanlı şəxslər filan, yəni ki, məncə bu bir ilkdir bəlkə də çox malaqlıdır. Dayandırınız siz orada? Yox, pasportu aldım, amma digər pasportda dayandım. Məsələn, Cumhuriyyət pasportunu aldım, amma gəncəli şəxsəli pasportda dayandım məcburiyyətdən. İndi qaydırsınız Türkiyəyə? Bəli, onda qaydırsınız. Oxumağa, təhsilinə bağlı neçə iliniz qalır var? Təhmin iki il qalıbdır, evimi işimi yazıram, evimi işimdə mühacirətdən bağlıdır. Mən Azərbaycan Təhsil Nazirinin dövrət təqadür proqramı çərçivəsində təhsil alıram. Yəni, sağ olsunlar ki, mən də bugünkü cümhiyyət tələbəsiyəm. Hə, qaydanda da biz qazandığımız bilik və bacarıqları əməkdaşıq edəcəyimiz universitetin tələbələrinlə bölüşəcəyik. Təhsil düşünürlər. Yoxsa Türk dilindədir təhsilimizdə. Hə, inşallah ə, həqiqətən də universitetə dəstək müəyyən müəllim olmaq böyük bir ə, şərəfdir. Ə, bu bir imkan bizə ə, yaradırıbdır. Biz ə, ə, fərdi şəkildə mühazirələr deyirik, tədbirlər ə, keçirik, amma ə, tələbələr önündə ə, bölüşmək daha maraqlıdır. Ə, burada həm bakalavr oxumsuz, həm, həm magistr. Türkiyədəki təhsil sənə verir? Mən ə, açığı deyim, ə, Azərbaycanda yəni çox çətin ə, dövrlərdə, yəni uzaq 2003-2007-ci illərdə təhsil almışam və ə, indiki tələbələr çox şanslılar. Bizim dönəmimizdə ə, təsəvv edin ki, ixtisas zambağı kitabı abi və ə, tapılmırdı. İnternet anlayışı çox geniş yayılmamışdı ki, dünya kitabxanalarına ə, çıxa ə, bilərik. Sosial mediyaların heç biri yox idi ki, ə, əlaqəyə girək. O baxımdan ə, bəzən hətta mən politolog yoxmuşam, cəmi bir idi ki, iki cənənə Azərbaycan dilində kitab var idi. Biri yaş- şu qapaqlı, biri qırmızı qapaqlı. İvvəllə ondan oxudu. Yəni, xaricə bir səfər getmə bir xəyal idi bizim dönəmimizdə. Amma indi görürük ki, yəni universitetlərimizin bazası necə mükəmməldir. Bəzi beynəlxalq universitetlərinə əlaqəyə gibi bəlvaxal şəkildə olanın kitabxanasına istifadə edir və internetdə milyonlarla kitab var. Yəni, elə bir sorunu yoxdur tələbələrimizdə. Yəni, biz indi deyəndə ki, bizim kitab problemimiz var idi, görməli gələ bilərik. Amma o dövrdə həqiqətən elə idi. Amma ə, təbii ki, o dövrdə bizə dəstəyən müəllimlərin əksəviyyəti, yəni sovet dönəmli yetişmiş şəxslər idi və, və ondan bütün yanaşma var, metod var. Hamısı köhnə idi, hamısı maraqsız idi. Yəni, klasik üsubdə dəst keçirirdi, yəni o salarmış çağızlardan mühazirəri oxuyordular. Yəni, heç bir yeni bir şey yox idi. Dəyişməyən bir dəftərləri var. Bəli, bəli. Amma Türkiyədə, məsələn, çox şey yenidir. Çox şey həyəcanlıdır, çox şey malaxlıdır. Müəllim tələbə münasibətləri dostcasınadır. Yəni, həqiqətən də, məsələn, mən evim rəhbərimlə çalışıram, həqiqətən də o işin mükəmməl şəkildə əsəyə gəlməsinə ə, çalışır. Yəni, sənin yanında o ki, mütəxəssis ə, kimi ə, yetişəsən. Ə, Universitetin ə, balansı, kitabxana, kitabxanaları çox möhtəşəmdir. İstanbulda özəl kitabxanaları çox gözəldir. Məsələn, Türkiyənin tanımış şəxslərin ə, o da adət və tanımış məşhur şəxslə kitab şəxsi arxivlərini ə, müxtəlif kitabxanalara bağışlayırlar və oradan ə, inanır məyəsək qədər mənbələ ə, topamaq mümkündür. Məsələn, mən nə qədər yavarlanmışam bu şəxsi ə, arxivlərdən. Birisi, məsələn, İrbəl Otayi və Beyvə kitabxanasını ə, bağışladı. Bu baxımdan Türkiyədə qaynaq tapmadım demək günah olar. Ən əsası isə 
azadlıq və sərbəstlik var. Universitet mühitində o çox önəmidir. Bizim yani, universitetlərdə o dönəmdə bir az, bir az sanki e, məmur tələbə <gülüyor> şeyi var idi. Yani, Ö- üzün təmiz olsun, hər şey böyle, kaşrım olsun, qalsıq olsun. Ha, o, yani, ağır, sıvadan ağır. o sakitcə oturmalısan, hətta yani, müəllimiz e, fikir mübadiləsi yox idi. Yani, ən əsas o, çünki bu işdə şübhə ilə yalanı, mübadilə ilə yalanı, yani, fikir mübadiləsi bizdə yox. Yani, biz ancaq e, heç unutmayan universitetin ilk birinci kursunda 18 yaşımız var idi. Həmin kəlvardan bir nəfər daxil oldu dedi ki, e, tələbə və unutmayın ki, universitet hər zaman haqlıdır, məlumlər hər zaman haqlıdır. Məlum hər zaman haqlıdır. Birinci mən təmizdir. Yəni ki, mübahisə eləməyin. Yəni, belə təhsil olmasın. İnanıq ki, oradakı təcrübəni siz burada gəlib növbəti mərhələdə tədbiq edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Dürgəm, var olun, səhər tezindən durdunuz. Mənim evə gələn bunu jurnalistlərin hamısına deyir, mən kavikləm evdə çox çəkib bəlkə necə gəldiyinizi sosial mediyada yazın ki, həqiqətən bizim kəndə metod çəkmək vacibdir. Biz çatdırarıq. İnşallah. Təşəkkür edirəm, Dürqəm və qeyd edim ki, səhər saatı bununla da yekun açdı. Bugün çox maraqlı qonağım var idi, çapa jurnalın baş redaktoru, tarixçi Dürqəm Əhmədi idi. Siz səhər sibisi FM-i dinləməkdə, eləcə də bizi sosial şöbəkələrdə izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.